No to chyba jesteśmy i nikt nie zaczął, więc... Jesteśmy, tak, bo jeszcze muzyczka... Hello, hello. U mnie. Witamy, A jeszcze profesor wieczór. się gdzieś zagubił, ale już jest, a więc jesteśmy, słuchajcie, w kom... To jesteśmy w komplecie. Niniejszym wszelkim tak. wobec witamy. Witamy wszystkich, Maciek którzy... Maciek znowu zmrożony. Witamy wszystkich, którzy na nas czekali. Witamy wszystkich, którzy mnie teraz słyszą bardziej niż widzą. I nie jest to kwestia kolejnego wiaderka internetu od sąsiada. Po prostu się okazuje, że jest duży klincz, jeśli chodzi o sieci Wi-Fi tego samego dostawcy internetu. Słuchajcie, mam Trzeba taką prośbę. Ktoś może wyłączyć ten odsłuch z YouTube'a? Bo go słyszę. Chyba Maciek ma. Nie, Maciek. ja mam wyłączony, nie? mój drogi. Aha. Nie też. A profesor się nie włączył mikrofonu. Nie, włączyłem się. Mówię, że też nie mam YouTube'a. Maćka ostatnio zmroziło na jego własnym spotkaniu, na mnie, ale to tak, że trzeba wywa... było zmroić. Nie, nie, tam wtedy wywalało więcej osób nawet z tego, co doniesiono mi. Różne inne tak, live'y tak, tam cięło jak diabli. Tego dnia coś się działo. No dobrze, słuchajcie. Dzisiaj mamy nowy format, a więc trzy odcinki. Pierwszy odcinek polityczno-wojskowy, tak sobie nazwaliśmy. Idziemy zgodnie z waszymi potrzebami i radami. Chcieliście, żeby programy były krótsze. No dlatego zrobiliśmy dzisiaj prawie trzy godziny. Tylko, że podzieliliśmy to. Tak? A więc pierwsza część będzie częścią tą polityczno-wojskową, druga część będzie częścią ekonomiczną, a jeżeli chodzi o trzecią część, sobie porozmawiamy i odpowiemy na różnego rodzaju wasze pytania, takie after party, dogrywka, troszeczkę prowadzona w luźniejszej atmosferze, więc jeżeli ktoś będzie reflektował na takie after, zapraszamy na godzinę 21. Mamy, słuchajcie, 50 minut, kapitan prowadzi pierwszą część, my z Mateuszem pewnie będziemy się odzywać rzadziej, no bo tutaj są eksperci na tematy i polityczno, polityczne i wojskowe, a więc Maćku oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, teraz w tej pierwszej części, w pierwszym bloku eksperymentalnie wieść będziemy prym głównie we trzech, czyli profesor Daniel Boćkowski, Martin, moja skromna osoba. I mamy trzy zagadnienia, które sobie wstępnie przygotowaliśmy na ten czas. Wizyta francusko-europejska, bo tak to trzeba powiedzieć w Chinach, przede wszystkim Macron, który był głośniejszy i pani von der Leyen, która musiała nawet stać do odprawy jak zwykły pasażer na lotnisku, co też daje pewne wyobrażenia o tym, co i jak tam się działo pod wieloma względami. Zagadnienie drugie to reakcje polityków na to wszystko, a mamy reakcje i europejskie i przede wszystkim amerykańskie. I trzecie, no obracany już z każdej strony przyglądający się temu ludzie mówią co myślą i coraz więcej danych zaczyna wyjeżdżać, czyli słynny przeciek. I zaczynając od pierwszego, bo w znacznej mierze właśnie taka kolejność byłaby uzasadniona. Ta wizyta francuska w Chinach. Przypomnę, że jakieś dwa miesiące temu chyba była wizyta Szolca z potężną delegacją niemieckiego biznesu w Chinach gdzie pojechał po to, by ten niemiecki biznes nie obrywał za nadto w sytuacji, gdy już obrywa zmuszony do wycofania z Rosji. A przypomnę chociażby branża motoryzacyjna, branża bankowa, branża produkcji, a raczej no tak, produkcji LNG i różne inne kwestie przesyłowe i to wszystko związane z niemieckim przemysłem. Teraz Powtórzył to samo Macron, tylko że Macron poszedł w tym wszystkim o krok dalej. Udzielił nieprowokowany przez nikogo wypowiedzi, która postawiła co niektórym włosy na głowie, dała do myślenia, gdyby miał włosów więcej, to one by stały, ale przytoczona w wersji przez Politico, czyli amerykański portal, nie do końca think tank, który no, bywa problematyczny w przekazie, i chyba tutaj delikatnie ten przekaz puścił nie do końca jeden do jednego, tak jak to zostało powiedziane. To tłumaczenie było takie troszkę zmanipulowane, bym powiedział, ale wydźwięk jest taki. Europa, zaartykułowane przez prezydenta Francji, który chce zaznaczyć możliwość liderowania Europie, kiedy lider w postaci Niemiec jest słaby, bo i 
w Niemczech jest słabo z liderowaniem samym. Mówi, że chodzi o strategiczną autonomię i nie jest tak, że bycie sojusznikiem Stanów oznacza to, że mają robić wszystko, co są, co Stany chcą. I to otworzyło pole do dyskusji. Niestety. Danielu, jak ty to widzisz? Znaczy dwie rzeczy są kluczowe. Po pierwsze Macron wyszedł bardzo mocno przez szere, przed szereg, uznając, że mówi w imieniu Europy. Notabene grał wyraźnie z jednej strony na siebie samego, no niestety narcyzm wśród polityków boli, a to jest też przypadek taki trochę narcystyczny. Po drugie tą wizytą rozpaczliwie próbował przykryć to, co się dzieje we Francji, czyli tą forsowaną z uporem maniaka reformę emerytalną, która mu wyprowadza masę ludzi na ulicę. 9 no milionów najbr- ostatnio. Tak, dokładnie, mało tego. Mówiłeś o polityko, ale gdzieś są też nieoficjalne, Czytałem też takie nieoficjalne przecieki, że polityko w niektórych miejscach na prośbę, na prośbę akurat francuskiego MSZ-u parę jeszcze bardziej wesołych pomysłów Macrona wyciszyło i zdjęło. Więc, więc tu jest tak, że z jednej strony być może specjalnie rozłożyło tak akcenty, a z drugiej istniało prawdopodobieństwo, że on jeszcze parę gorszych rzeczy powiedział i tam prawda grzecznie poproszono, żeby jednak to nie szło. Sprawa jest oczywista, to znaczy no, Francja nie jest i nie będzie proamerykańska, nie ma w tym żadnego interesu, a jednocześnie Francja niestety, ale jest za słaba już teraz, by odgrywać rolę takiego dawnego żandarma. Ja nawet u Ciebie pisałem, że, że Francja tak. byłaby dla Chin rzeczywiście pewnym partnerem do rozmów, Gdyby francuskie możliwości w Afryce i francuskie interesy w Afryce z jednej strony kolidowały z chińskimi, a z drugiej strony mogłyby w jakimś chińsko-francuskim interesie się ułożyć. Francja niestety w Afrykę przegrywa, bardzo mocno przegrywa i to nawet nie z Chinami, tylko z Wagnerem. Tu się nakładają te błędy z France Afrique długotrwałe i to wszystko, co się tam działo. Teraz robią no men, no men pivot, prawda, z koncepcją innej Francji, już nie tej Francji, która, która prawda, pokazywała France Afrique, jak to należy działać, ale to jest słabiutkie, więc Francja nie ma tam przełożenia, dla Chin nie jest partnerem na kierunku Afryki. Partnerem na kierunku Europy jest takim, że dobrze, że mówi w taki sposób, bo jest to w interesie chińskiego MSZ-u i chińskiej polityki, a więc jest użyteczna i wtedy można byłoby nawet dwa czerwone dywany i sputnik, czy tam chiński jakiś tam statek kosmiczny, w którym by napisano tak niech żyje prezydent Macron, Chińczycy mogliby to sobie spokojnie odpalić. Nic by to ich nie kosztowało poza rozbijaniem wewnętrznym Europy. Mało tego, Francuzi nie mają także przełożenia tego militarnego, o którym, o którym mówi Macron, Dlatego, że no sorry, ale Francja, Macron to nie jest Francja de Gaulle. Francja Macron pokazała swoją siłę, nomen nomen, w czasie operacji libijskiej. I była to katastrofa i jeden z wielu przypadków, kiedy prawda, Amerykanie musieli ratować to wszystko, co namieszały siły natosko-francuskie czy francuskie i, i natowskie I, i to była tragedia. Więc to pokazało już wtedy, możliwości, a przecież szło tylko ku gorszemu, a nie ku, ku lepszemu. No stąd możemy rozumieć, i ja rozumiem całkowicie Macron, że on chce prowadzić taką europejską, niezależną politykę i pokazać, że to on ma pomysł, że Niemcy, które będą próbowały europejską politykę prowadzić i tak są na pasku Niemiec, bo te interesy są Niemiec i Francji, Niemiec i Ameryki dosyć mocno i teraz właśnie Scholz znowu kombinuje, jak z tego wszystkiego wyjść. I trzecia rzecz bardzo ważna to to, że Francuzi po prostu robią wszystko, by stworzyć wizję koncepcji i przeciwwagi europejskiej. Tylko ja nie widzę przełożenia tego w Europie, bo to nie jest już kwestia Francja, Niemcy i tego walki, kto będzie przewodził Europą, a to jest kwestia tego, że ten pomysł raczej Włochów nie ruszy, 
wręcz odwrotnie będzie pytanie do diabła, co się dzieje, jeżeli coraz więcej imigrantów przypływa. I co robi Francja w Afryce, która miała stabilizować Ale wiesz co, Danielu, pojawiła się teraz taka jedna informacja na zasadzie nieformalna, ale wskazująca jasno, że rysujący się kryzys petrodolara i dolara w obrocie jako takim po części napędzany jest teraz wolą kolejnych krajów unijnych, europejskich, które chciałyby tego dolara w obrocie się pozbyć i rzekomo wskazywane jest, że oprócz Francji, która poprzez to, co zadeklarował Macron w Chinach w naturalny sposób sygnalizuje, że jej ten dolar nie pasuje, to podobno w takie samo coś liderem zagadnienia są właśnie Włochy. Niby tak, ale wiesz, pierwsze pytanie, które można by zadać, każdą walutę trzeba umieć obronić. I teraz oczywiście jest to ekonomiczna obrona, a ja zapytam trochę bardziej, trochę tak złośliwie nawiązując do Józefa Wersyrianowicza, a ile dywizji ma Europa, Unia Europejska, żeby bronić, żeby bronić, dola, żeby bronić euro? Nie ile ma fabryk i tak dalej, tylko ile ma dywizji, ile ma lotniskowców, ile ma możliwości ingerowania w przestrzeni gospodarczej, by te euro obronić. Jeżeli Czyli ma dywizję, tak. to pogadamy. Odrywając to od czystej ekonomii, można zaryzykować, że skoro jest tak jak jest i Europa nie ma czym tego euro obronić racjonalnie, to euro może być tą walutą, która najbardziej oberwie, jeżeli dojdzie do rzeczywiście takiego mega kryzysu, jak zaczynają wieszczyć różne gazety ekonomiczne. No w Polsce chociażby Money.pl zrobił przedruk pewnego materiału, który nie wiadomo skąd się pojawił w amerykańskiej przestrzeni, wieszcząc przeogromny mega kryzys większy niż rok 1929. Ale Stany są w stanie obronić żołnierzami swój dolar i zainterweniować tam, gdzie trzeba, a Europa euro nie. Najprostszy wtedy sposób dla Amerykanów to jest, kurde, zwalić całą winę na euro i wywrócić je do góry nogami. No proste, w końcu ktoś przestanie bronić kanału Suezkiego i paru innych rzeczy i, i będzie problem. Oczywiście będzie problem dla Chin, ale będzie problem dla Europy. Europa ma y, narzędzia do tego, by być silna ekonomicznie, ale pomysł Europy na siłę ekonomiczną polegający na zdywersyfikowaniu wszystkiego na zewnątrz jest samobójczy. Owszem, słuchajcie, myśmy zbudowali potem siłę gospodarczą Europy nie na super rozwoju Europy, ale na tym, że dzięki Chinom Mówiąc kolokwialnie, wszystko było po 5 złotych albo po 1 euro. I wtedy ta wartość nabywcza pieniądza w Europie była odpowiednio mocna i można było sobie kombinować. Ale gdybyśmy, ci którzy pamiętają, gdybyśmy się cofnęli do czasów, kiedy porządny, wyprodukowany w Europie odtwarzacz Technixa kosztował 150-170 dolarów minimum, no to byśmy sobie pogadali o możliwości i sile nabywczej walut Europy, znaczy w ogóle Europy i społeczeństwa europejskiego. Więc my po prostu jesteśmy silni tym, że, że Chiny na nas robiły, a teraz no jest rzeczywistość taka, iż Francja chciałaby tutaj zrobić sobie super deal i pokazać, my przewodzimy Europie, tylko nie sądzę, by była to realna możliwość. Macron po prostu tak rozpaczliwie chciał pokazać, że jest potęgą, że jest takim skrzyżowaniem Napoleona z, z De Gaulle'em, że Chińczycy po prostu rozegrali go, no bo, no bo faktem Zanim jest, że ta cała otoczka to było takie granie na jego ego, że głowa mała. Zanim wyciągnę do głosu tutaj Martina, powiem jeszcze jedną rzecz. Najgorsze jest to, że poparł go człowiek nie pierwszy lepszy, czyli Charles Michel, przewodniczący Komisji Europy, przepraszam, nie Komisji, tylko Rady Europejskiej, czyli tej Rady, która skupia wszystkich szefów rządów krajów Unii Europejskiej. A on jest przewodniczącym, jest jedną z siedmiu instytucji podmiotów prawnych Unii Europejskiej. To jest raz. Dwa, od razu udał się Macron do Holandii, gdzie premier Rutte niejednokrotnie mocno współpracował z Macronem, również w kwestiach związanych z ostracyzmem względem Polski swego czasu i Rutte generalnie się zgodził z tym, co mówi Macron. I mamy w tym momencie jeszcze jedną rzecz. Ostatnie dwa tygodnie według dziennikarzy niemieckich emisariusze, przedstawiciele, bliscy współpracownicy Macron intensywnie kontaktowali się i uzgadniali pewne poufne rzeczy z urzędem kanclerskim i kanclerzem Scholzem. Więc to nie jest tak, że on pojechał i został tam przekonany, tylko pojechał z konceptem, żeby takie rzeczy wygłosić 
i to powiedzieć. I teraz oczywiście już były przygotowane w wielu miejscach wrzutki medialne, czy ten, który krytykuje to, co powiedział Macron, podważając de facto strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, czy ten ktoś zabrania, tak jak ja stwierdziłem, że to jest podkopywanie najważniejszego sojuszu militarnego w tym momencie, jaki mamy, i z jedynym krajem, który jest w stanie w takim stopniu militarnie nas wspomóc, gdyby była potrzeba, jakim to będzie konieczne, to od razu pojawiły się wrzutki, że ten, kto tak krytykuje, zabrania podmiotowości samej Europie i zabrania jej kreowania własnej polityki. Europa jest podmiotowa, ja nie mam nic przeciwko podmiotowości Europy, ale realia są takie, że po pierwsze musimy obronić swoją podmiotowość, dwa, tak naprawdę i Macron, i Scholz, i, i w tym momencie prawda, porty w Amsterdamie, i porty w Hamburgu i cała, cały biznes zależy od tego, czy Chiny będą handlować i czy będzie to płynęło na kierunku europejskim. Więc każdy, każda najdrobniejsza konfrontacja amerykańsko-chińska w obszarze Tajwanu spowoduje wyłączenie szlaków handlowych. Amerykanie przetrwają, Chińczykom będzie ciężko, a my, no cóż, no, my będziemy dużo gorzej niż po zabawie, którą odpalił nam Putin. Dobra, Martin, słuchałeś, słuchałeś, z pewnymi rzeczami się zgadzałeś, tak. jak, słysza, jak widziałem, no ale... Pewnie. Słuchajcie, ale jak się tutaj nie zgodzić, skoro ja słyszę takie rzeczy, no, które są prawdą, no taka jest prawda, ale względem samego Macrona powiedziałbym tak, to jest postać, która od samego początku prezydentury. Mam wrażenie, że to jest postać, która gra pod siebie i wyłącznie pod elitę francuską. I to też jest, że tak powiem, o, troszeczkę tak, jest pokazywane, ale z drugiej strony niepowodzenia na pod własnym podwórku stara się rekompensować Macron na arenie międzynarodowej. Tylko pytanie, czy działanie Macrona na arenie międzynarodowej nie uderza w samą Unię Europejską i w wszystkie inne państwa. To raz. Czy ważniejszy jest interes Francji czy Unii Europejskiej? Maczku, pamiętasz, jak nagrywaliśmy materiał i mówiłeś, to było przed samą wizytą Macrona i pani van der Leyen, van der Leyen. Tak, do Chin i powiedziałeś takie zdanie. Kto będzie reprezentował kogo? Czy Macron reprezentuje tak samo Unię Europejską i jadą tam wspólnie, czy jedzie tam reprezentować interesy Francji? Dzisiaj wiemy, że pojechał tam nie jako osoba związana z Unią Europejską, ale jako prezydent Francji w interesie Francji, nie Unii Europejskiej. Wiemy, jak pani van der Leyen została potraktowana i pewnie gorzko się nasłuchała pewnych rzeczy, o których się dzisiaj też publicznie nie mówi. I jest też druga kwestia tego, że dzisiaj wiemy o pewnych rzeczach, ale o pewnych rzeczach też nie wiemy. Nie wiemy, co tak naprawdę, o czym, na, na jaki temat toczyły się też te wszystkie rozmowy z i, i, i co tam, jakie decyzje zapadły. Dzisiaj mamy wrażenie, że Macron wrócił z Chin i mówi o tym, że Europa nie może być wasalem, może być sojusznikiem, ale nie, nie, nie wasalem w Stanów Zjednoczonych, czy powiedzmy, robić to, co Stany, Stany Zjednoczone nam każą. Ale czy dzisiaj Europa bez wsparcia Stanów Zjednoczonych jest w stanie cokolwiek zrobić? Martin, a teraz jest jeszcze jedno. Czy, czy, czy może chodzi o to, żeby zatrzymać opcję na Chiny amerykańską, że jeżeli my nie pójdziemy, to, to ale Amerykanie sami tego nie zrobią. Ale oczywiście, że tak, bo to jest gra Chin. Przecież jak, tak jak Stany Zjednoczone rozgrywają sprawę Rosji, czyli i Chin, bo to trzeba połączyć. Jeżeli Chiny dzisiaj, znaczy, przepraszam, jeżeli Stany Zjednoczone dzisiaj wa, działają na rzecz osłabienia sojuszu chińsko-rosyjskiego poprzez osłabianie Rosji, która walczy z Ukrainą i osłabianie też samych Chin, to czy nie w interesie Chin jest skłócenie Europy ze Stanami Zjednoczonymi, czy też działanie na szkodę tego sojuszu atlantyckiego, bo tak trzeba to powiedzieć, to też Chiny mają przecież interes w tym, żeby jeżeli przyjdzie do konfliktu o Tajwan i Stany Zjednoczone przecież powiedziały wyraźnie, że będą bronić Tajwanu, samej wyspy, bo oczywiście były już wcześniejsze walki w latach 50 60 przecież o wyspy w cieśninie tajwańskiej i Stany Zjednoczone za, mówiły też wyraźnie, że przecież to nie jest, nie jest wojna o samą wyspę, a myśmy wam gwarantowali wyspę. 
Więc tutaj dzisiaj Chiny będą robić wszystko, żeby eliminować, czy próbować skłócić, czy nawet rozbić ten sojusz atlantycki, mając na uwadze konfrontację o Tajwan. Ale to, co pan, pan Danielu pan powiedział, to jest też wyłączenie szlaków handlowych i to ogromny, przecież jedna trzecia całej gospodarki, to jest Azja. To są tamte szlaki, które idą przez, w rejonie Tajwanu i, i generalnie... Ale oceanami rządzi tak, największa tak, efektywna dokładnie. flota świata, czyli amerykańska. Dokładnie, ale to, to się odbije Eur, na Europie. To jest to, co powiedzieliście. Przecież my sobie bez Chin, tak do, no, mieliśmy przedsmak przecież przy pandemii, jakie były problemy z dostawami, prawda? I to, to jeszcze bardziej będzie odbijało się przy ewentualnym konflikcie i zamrożeniu dostaw. A Europa, czy Europa, to jest to, co powiedzieliście też, czy Europa ma dywizję. Sam projekt, znaczy jedną z osób, które, że tak powiem, były za armią europejską, tak, jest Macron przecież. To on cały czas i Francja forsują pomysł armii europejskiej. Czyli mamy podwójną armię, nie dość, że armię natowską, to mamy armię Unii Europejskiej, która de facto po co ma być stworzona? Bo ja tego do końca dzisiaj nie rozumiem. Ma być przeciwwagą NATO? Ja rozumiem, że chodzi o to, co tutaj się przewinęło w kilku, w kilku pytaniach, że tak naprawdę po pierwsze decyzyjność unijna jest rozciągnięta w czasie, co było widać chociażby przy sankcjach. To samo się oznacza przy jakiejkolwiek akcji obronnej lub użyciu sił, bo albo to jakiś kraj się musi zdecydować, albo konsensus większej liczby lub nawet wszystkich. W związku z powyższym tu nigdy Unia nie będzie tak szybka w reakcjach. Co innego, jeśli by miała własną formację zbrojną, taką, której używa przewodniczący Komisji Europejskiej. I to jest i atut, żeby takie coś było i jest to obawa, bo przeciwko komu? Czy do wewnętrznych spraw unijnych też mogło Właśnie. być użyte? Właśnie. Więc tu jest Dokładnie. bardzo wiele rzeczy do opracowania i nawet powołując się na... Ja bym nawet powiedział Maćku inną rzecz. W, w czyim interesie ta armia będzie walczyć? Właśnie. A w tym momencie mamy poważny, rysujący się profil, że te młodsze kraje Unii, Europa Środkowo-Wschodnia i coraz w większym stopniu bym powiedział Skandynawia, Zaczynamy zadawać pytania bardzo trudne starej Unii, podważając jej dotychczas umowne, zwyczajowe przywództwo. Nawet to, co powiedziała premier Estonii, zgłaszając, że mamy tylu specjalistów, którymi możemy już obsadzić najróżniejsze stanowiska w Unii Europejskiej, nie bójcie się dopuścić nas do współrządzenia. Ale, Więc... ale wiesz dobrze, że oni tego nie zrobią. Znaczy, chodzi, mam na myśli starą Unię Europejską. Będą się przed tym bronić na różne sposoby, naj, najlepiej używając, jakby to powiedzieć, prawnych i ekonomicznych dźwigni w tym zakresie. Ale stąd też pojawiło się tutaj pytanie do ciebie, Danielu. Czy uważasz, że strefa euro padnie jako taka, gdyby doszło do tego, że możliwy, jeszcze głębszy kryzys niż obecnie e, będzie miał miejsce? O rany, bardzo trudne. Nie jestem ekonomistą kompletnie. Strefa euro zależy od głównych graczy i od tego, na ile są w stanie obronić strefę euro. Oczywiście jest ryzyko, że w momencie, kiedy to wszystko się załamie, można by próbować wrócić do walut narodowych, ale to wcale nie jest takie proste, ponieważ zbyt długo, nie wiem, to już, to już Mateusz, Paweł, to wy byście wiedzieli, na ile szybkie wprowadzenie do obiegu waluty, która nie była, nie była w obiegu, nie była w obrocie, nie, nie jest na giełdach notowana i tak dalej, na ile to jest możliwe i na ile to jest kosztowne, bo bardzo możliwe, że po prostu nie ma innego wyjścia niż utrzymanie euro w tym momencie jako, jako jednego z narzędzi, które utrzymuje choć resztki gospodarki europejskiej. No bez wątpienia jesteśmy przy, w potężnym kryzysie. Francuzi to doskonale widzą i oni grają na zbudowanie właśnie tylko czego? Czy znowu jądra starej Europy, czy znowu chcą przebudować starą Europę, nie przejmując się tą nową Europą i na ile to jest, na ile to jest realne. Chiny nie będą ani pomagać, ani przeszkadzać. Mnie bardziej interesowało to, kiedy mówiłem o, tym, o tej grze w, powiedzmy na Europę, na ile Macron, na ile Scholz, na ile inni politycy Unii Europejskiej tym działaniem chcą uniemożliwić Amerykanom operowanie na kierunku chińskim, by nie znaleźć się pod pręgierzem 
powiedzmy kłopotów gospodarczych, kiedy nastąpiłyby zawirowania na Morzu Południowochińskim, a temu po cichu, prawda, przyklaskuje Xi, no bo w jego interesie jest dokładnie to samo, czyli on nie będzie grał wyraźnie na to, żeby tutaj nas skłócać, tylko raczej będzie wzmacniał, czy też w jakiś sposób oddziaływał przez swoje struktury na koncepcję taką, że nie, Stany, nie idźcie na żadną operację chińską, bo my tego nie przetrwamy. Bo bez dwóch zdań tutaj pisano zresztą, że, że Amerykanie może mają dużo większe obroty z Chinami. Okej, okay. tylko po pierwsze Amerykanie wewnętrznie mają trochę bardziej stabilną gospodarkę, bo już powoli ją przebudowują. Niewątpliwie dla Chin i dla Ameryki takie starcie będzie bardzo kosztowne, ale święta, święte przepowiednia mówi, że tam, gdzie zanim prawda, gruby schudnie, to chudy zdechnie. I w tym momencie sytuacja Europy może być dużo trudniejsza, ponieważ to nie jest kwestia tego, co my wybudujemy, tylko że jak nam się zawali wszystko, to wewnętrznie rozsypiemy się jak domek z kart. To może ja bym e, dwa zdania. Organizacyjnie e, do widzów e, wszystkie pytania, które piszecie i są w miarę ciekawe, ja zapisuję w notatniku i w tej trzeciej części postaramy się na nie szybko odpowiedzieć, więc e, jeżeli chcecie usłyszeć odpowiedź na to pytanie, to musicie zostać do końca, nie ma, nie ma zmiłuj. E, e, jeżeli chodzi o... E, w, wprowadzenie nowej waluty i tak dalej, to nie wiem, może Paweł się powie, bo ja nie do końca rozumiem ten temat, jakby to miało wyglądać, ale ja mam do Was pytanie polityczne, bo tak jak Was słuchałem i mówicie o tym, że stara Europa gra na siebie, a nowa Europa gra na siebie. Wyobrażacie sobie sytuację, że stara z nową Europą będzie walczyć? Hmm. Nie jest to możliwe ze względu na zbyt mocne powiązania gospodarcze wewnętrznie już. Takie jest moje zdanie. Natomiast przepychanki dyplomatyczne i polityczne jak najbardziej będą. No sami wiemy, że Polska jest obecnie w fazie ostracyzmu pod pewnymi względami. Odczuwamy to wszyscy. Gdyby była inna władza, byłoby pewnie inaczej. Ale jest tak jak jest i mamy taką codzienność. No, Możesz wolny, bardziej... Ba... Dobra, mów. Pro... Nie, proszę, proszę. Nie, 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 spokojnie. Najpierw. Proszę. Dobra, wojny nie spodziewamy się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest zbyt duży biznes. Po drugie, no co tu dużo kryć, gdzie ta wojna odbyłaby się na, że tak powiem, polach niemieckich najbliżej, jeżeli, mieliby, jeżeli gdzieś miałaby walczyć ta Europa nowa ze starą. Ale w wymiarze militarnym, ja mówię o, o jakimkolwiek wymiarze wojny. Nie, no ale słuchaj, nie, ja, w pewnym ja momencie dochodzi do wymiaru... wojnę, wojnę, taką militarną. A nie, to wojna taką militarna, nie yy, jesteśmy zaleniwi, o. Myślę, że, że to jest charakter tego społeczeństwa. Koncepcja biznesu w Unii Europejskiej skutecznie wypleniła chęć do walki, bo po prostu ta wygoda stała się ogromna i te społeczeństwa są wygodne. Natomiast załamanie się wewnętrzne kraju z powodu szerokich sankcji i doprowadzenie do przesilenia i do konfliktów, które mogłyby spowodować nie tyle wojny, co izolacjonizm bardzo ostry, no jest, jest możliwe. Moim zdaniem w pewnym momencie, kiedy zaczęłaby się obrona gospodarek po prostu narodowych, Europa mogłaby się rozpruć, choć nadal formalnie byłaby zjednoczona, no to ten konflikt byłby bardziej, mielibyśmy wojnę gospodarczą swoistą w strukturze Europy. Może mniej o zasoby, ale bez wątpienia taką gospodarczą, celną, nie wiem jaką, jaką jeszcze. No ja myślę, że tutaj te, właśnie chciałem to też poruszyć, że, że jeżeli chodzi o konflikt, to bardziej chodzi o konflikt polityczny, gospodarczy, też nie za bardzo, dlatego że no, w, ża w interesie żadnego kraju nie jest to, żeby jednak walczyć w Unii Europejskiej na tle gospodarki. Ta gosp te gospodarki są ze sobą bardzo mocno powiązane. Natomiast jeżeli chodzi o struktury Unii Europejskiej, czy też i polityczne, to jak najbardziej tak, to, to będzie walka i ta walka będzie, ona będzie, będzie pomiędzy blokiem wschodnim, krajami skandynawskimi, czy nawet częściowo Bałkanami i niż i, i generalnie przecież Francji i Niemiec, bo to są dwie siły, które de facto 
z kilkoma mniejszymi krajami stanowią jakby drugą oś, tak? One do końca też nie potrafią pewnych rzeczy zrozumieć albo nie chcą zrozumieć i zawsze będą grać pod siebie, przynajmniej w moim mniemaniu. Natomiast militarnie no, byłoby ciekawie, panie Danielu, na tych polach Niemiec zobaczyć to. A pewnie Chińczycy z Rosjanami by zacierali ręce i się bardzo cieszyli, że jednak Unia Europejska rozsadza się od środka. Tak. No Generalnie w ten sposób, tak jak rozmawiamy, przeszliśmy płynnie, jesteśmy już od dawna w tym punkcie drugim, czyli reakcje polityków, ale teraz powinniśmy lekko złapać te reakcje za oceanem. A tam usłyszeliśmy ze strony obydwu partii, czyli i tej rządzącej, i opozycyjnej, która trzyma jednak kongres, usłyszeliśmy jasno, jeżeli chcecie, to my się wycofamy. Będziemy patrzeć sobie spokojnie na to, co się dzieje. Zobaczymy, kto szybciej przyjdzie, kiedy będzie koza u woza. I taka jest prawda, że tym oświadczeniem Macron, które przez, przez to delegacje francuskich parlamentarzystów, dwie, z prawej i z lewej, jadą na Tajwan naprawiać sytuację, żaden oprócz premiera Rutte z Holandii, nawet Belgia się nie wypowiedziała w temacie koncepcji francuskiej, nikt inny nie podjął pozytywnej, pozytywnego wątku wypowiedzi Macron i na razie jeżdżą po Macron media i te europejskie i te za oceanem, a najbardziej niemieccy zieloni się przejechali po całej koncepcji straszliwie, miażdżąc tutaj Macron. A dla Amerykanów, kiedy jasnym jest w rozmowach think tanków amerykańskich, że przy tym poziomie rozwoju potencjału Chin, gospodarczym i militarnym i tym, co się dzieje w Europie, nie do końca Stany mogą być gotowe na konflikt na dwóch kierunkach. To nie jest czas, kiedy byli gotowi na dwie pełnoskalowe wojny. Będą musieli dokonać wyboru, jeżeli dojdzie do eskalacji napięcia w rejonie Tajwanu. A Wielu też podkreśla, że właśnie w tym widzą konsekwencje działań amerykańskich z bardzo mocnym logowaniem się pod względem sprzętu, dowództw i szkolenia właśnie w Polsce Amerykanów, żeby mieć tutaj wystarczająco silnego partnera, który będzie w stanie reprezentować również ich, a jak ich, to i ich interesy w tej części Europy w ramach NATO, no ale jeżeli przeciwko temu będzie Francja i Niemcy, albo przynajmniej Francja, to nie będzie to dobre dla nas wszystkich. I teraz te reakcje za oceanem są dające do myślenia, bo z dwóch stron. A jednocześnie jasno się mówi, że to co zrobił Macron jest zagrywką pod przyszłe zwycięstwo Trumpa, który jest izolacjonistą, ale zawsze liczyli na niego ludzie z Maga i z Gopu, że on zrobi porządek z Chinami, a tymczasem, co ostatnio powiedział w ciągu 48 godzin Trump, peany pochwalne na cześć przewodniczącego Xi. Więc komunikaty są przesprzeczne. Jak to widzicie? A, Może, pan profesor? Może pan profesor? Ja znowu? Kurczę, strasznie mogę, trudne. Znaczy... Mogę ja, no. Dobra, ty, to Paweł, dobra, to Paweł, no. Czemu nie? Słuchajcie, tam było kilka pytań odnośnie tej waluty, więc nie jest raczej możliwe, żeby jakiś kraj z Unii Europejskiej chciał wystąpić z własnej woli, szczególnie jeżeli chodzi o jądro to europejskie, to byłby, no to byłby rozpad Unii, no jakieś jakaś totalna katastrofa. Tutaj widać nawet przy tym Brexicie, gdzie Anglicy byli mocno jednak odizolowani od tego jądra, natomiast widać, że ponieśli dosyć duże koszty. Widać również, że te koszty na pewno w przypadku takich krajów tej nowej Europy no byłyby olbrzymie. Tak, jeżeli mówimy nawet, mówiono jakiś czas temu, żeby nie wiem, na przykład takie Głosy chodziły, żeby Węgry wykluczyć lub zawiesić, czy cokolwiek innego. Czy znaczy Węgry właśnie zaczynają dostawać osobowe sankcje od Stanów Zjednoczonych. Tak, no to widzimy, co się dzieje, że Amerykanie na nich mocno naciskają i to wydaje się, że przyniesie, przyniesie skutek, skoro inne rzeczy nie przyniosły do tej pory skutku. I Europa nie umie sobie poradzić z Orbanem i z Węgrami, trzeba, trzeba to jasno powiedzieć. Nie ma takich środków, nie chce, natomiast no możemy sobie wyobrazić tak Węgry, które wychodzą i ilość kapitału niemieckiego, który jest umiejscowiony na Węgrzech, fabryki, to wszystko, no to są bardzo 
głębokie powiązania, to trudno sobie Ale z nami chyba teraz więcej Niemcy mają obrotu i to nawet niekorzystne to jest. Ostatnie te analizy przy, widziałem. W przypadku Polski, no to jeżeli Polska by wystąpiła czy, czy odizolowała, no to gospodarka Niemc, niemiecka by no, przeżyła jak, jakiś krach lub zapaść. Tak? Totalną znaczy, zapaść. Totalną, hmm. tak, bo Tutaj trzeba pamiętać, że to jest takie uzależnienie obustronne. Tak? My jesteśmy od Niemców w jakimś tam stopniu uzależnieni, bo to jest nasz y, główny partner handlowy. Natomiast Niemcy są uzależnieni od, od polskich dostawców, od polskich firm. A no, trudno by sobie było wyobrazić, że... Natomiast mamy różne ośrodki władzy w tej Unii w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Tak? Czyli Francuzi chcą, żeby było tak, jak oni by chcieli, uniezależnienie się od USA, Europa sfederalizowana, a najlepiej jedno państwo. Niemcy znowuż coś innego chcą, a Polska co innego. I teraz do tej pory było tak, że my graliśmy w większości w, w obozie niemieckim, jeżeli chodzi o poprzednie rządy. Od jakiegoś czasu mamy zmianę. Można jak gdyby dyskutować, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Natomiast jest widoczna, a ta wojna un, 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 znaczy pokazała, że mamy zupełnie inne interesy niż Niemcy, a szczególnie niż SPD. No bo tutaj no, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli takie same jak kanclerz Scholz i dążyli do tego samego. Tak? Nas interesuje niepodległa Ukraina i jakaś ochrona przed Rosją, a Niemców zupełnie coś innego. tak? Dla nich Paweł, a jak myślisz, jeżeli patrzysz na ten układ, to czy ten izolacjonizm amerykański, potencjalny Trumpa, jeżeli chodzi o sytuację między innymi gospodarczą, nie byłby dokładnie w podobny sposób trudny dla Amerykanów, jak te zależności na przykład niemiecko-polskie, czy jakieś tam wewnętrzne europejskie? Ja nie wierzę Można w taki... izolacjonizm, ale, ale tutaj hmm. też Amerykanie sporo tracą. Wiesz co, ja nie wierzę w... To jest bardziej... Znaczy wszystko mo można sobie w polityce wyobrazić, natomiast nie wierzę, że to zostanie wprowadzone. Zresztą patrząc nawet to, co Trump robił, e, no to ja nie widziałem tam jakiegoś il izolacjonizmu. Widziałem raczej to, co teraz Biden robi cały czas, czyli wojnę handlową z Chinami i walkę o prymat na świecie. Nie widziałem tam moim zdaniem, żeby Stany Zjednoczone jakieś, jakoś mocno próbowały się izolować, raczej walczyło o swoje interesy. Tutaj nie postrzegam tej prezentacji. Jeżeli o, o, odetniemy te, te, te jakieś dziwne wypowiedzi Trumpa, które nie wiem, czym były spowodowane, natomiast jeżeli patrzymy na to, na czyny, a nie na słowa, no to tam nie było moim zdaniem tego. I teraz on mówi o tym, natomiast znowuż mówi, bo wyborcy chcą na przykład, część przynajmniej chce tego chcę to słyszeć, ale nie wierzę, że coś takiego zaistnieje. No dobrze. Przebiegliśmy się przez reakcje, mhm. które są różne, pokazując niestety, że pod wieloma względami Europa jest ciągle wewnętrznie dzielona i rozgrywana. To wcale nie jest łatwe, za dobrze to nie wróży. I doszliśmy do punktu trzeciego, który nakłada się w tym momencie odpowiednio na dwa pierwsze, czyli wyciek, słynny wyciek który ponad miesiąc czasu temu został zapoczątkowany. Pojawiło się to na Discordzie przy jakimś tam giercowym kanale Minecrafta, na którego prawie niż nikt nie wchodzi. I jakimś cudem ktoś dostał cynk, żeby tam jednak zajrzeć. No i zaczęło się stopniowo, jak to się mówi, heblowanie tematu, warstwa po warstwie, co, skąd, gdzie i jak. I zanim do tego dojdziemy, ważne jest jedno. Ten temat pokazuje, że nie da się jednoznacznie wskazać do końca, kto na tym wycieku ma korzyści. Bo w zależności od klocka, jak z jęgą, albo ten, albo ten, w zależności jak to zinterpretować. Strzał w kraje zachodnie, że ich jednostki specjalne są na Ukrainie. I dwa kraje mówią, no tak, są, jako ochrona ambasad. A każdy inny, kto jest z tych krajów, to są emerytowani, byli żołnierze, to jest kompletnie inna bajka, ale to nie to samo, co jednostka tego kraju, czyli nie angażujemy się w konflikt, a ktoś próbował takie coś zrobić. Wtręty pokazujące, że rzekomo Stany podglądają, szpiegują i tak dalej, monitorują swoich sojuszników, ale jednocześnie, co robi w tym momencie jeden z tych wkurzonych krajów, czyli Korea Południowa, mówi tak, pożyczymy Stanom te 500 tysięcy pocisków 155 mm. 
o czym każdy wie, że one trafią na Ukrainę, ale oficjalnie biorą je Stany i przy zwiększającej się produkcji wojskowej one trafią za jakiś czas z powrotem na, do Korei. Tak? Mamy kwestię wyposażenia i liczebności oraz których brygad, które się nie do końca zgadzają z bieżącymi danymi, ale tamte są z 23 na przykład lutego. Mamy gryfy tajności, które no, nie powinny się pojawić niegdzie. Rzekomo również, jak to się nazywa, kryptonimy agentów. Agentów, po których można by szukać i próbować ich zidentyfikować rozrzuconych na przykład w Rosji, czy gdzieś tam ci agenci amerykańscy. Dziwne. Mamy też rzekomo część planów operacyjnych ukraińskich, co powoduje, że Ukraina ma pretekst, żeby dokonać teraz zmian w swoich planach i odsunąć na przykład spodziewaną kontrofensywę na bardziej dogodny termin. Jest wiele elementów. Są informacje prawdziwe. Są kompletnie zbani, tak jak że Polska oddała zestawy S-300P, których nigdy nie miała. Tak? Jest tam przeplatanka faktów, które muszą być, żeby uwiarygodnić jakiekolwiek kłamstwo, zdecydowanych fałszywek, są nawet błędy formatowe, kolorów i tak dalej, ale jedna rzecz jest ważna. Nikt nie powie, że nie da się opfotografować, widząc pewnych dokumentów telefonem i wynieść tej informacji, bo to jest możliwe. Kto teraz takie wydruki porobił i dlaczego? Jest bardzo mocny ślad w tej chwili w Stanach, mówią, prowadzący do konkretnych ludzi związanych, no niestety, z MAGA, czyli z Trumpem, z Trumpistami, skąd, gdzie, co i jak to się mogło zdarzyć. I przypomnę, że śledztwo dotyczące wycieku dotyczy również, albo raczej są dwa, fałszerstw w oryginalnych dokumentach, że naniesiono na pewne właściwe co do formy dokumenty inne treści, a nie tylko szukanie źródła przecieku. Więc jest to bardziej skomplikowane. Ale na koniec trzeba powiedzieć jedno. Jest to element gry informacyjnej, tylko kogo bardziej? Co wy na to? Martin, śmieję się, to zaczynaj. Wykorzystałeś, widzisz, to wszyscy za nie mówili. Nie, no, ja nie Wrażenia. wiem, dla kogo. Znaczy, czy to jest gra Amerykanów przeciwko właśnie komu? Czy to jest na prośbę może Ukrainy zrobione przez Amerykanów, żeby coś, czy to jest gra Rosji, czyli też i Trumpistów, którzy mają pewne rzeczy pokazać. No to jest gra. Ja Ciężko mi się jest odnieść do tego, czy, czy to zostało zrobione, a czy nas zrobi, było to zrobione specjalnie. Wiadomo, tak powiedziałeś Maćku na, na Discordzie, na, na, na kanale do, do Minecrafta, gdzie ktoś dostał cynk. Dzisiaj się mówi o osobie, która była zatrudniona w jednostce wojskowej i, i to ona prawdopodobnie, dwudziestokilkuletnia, wytargała te dane. Tylko na, na czyje polecenie to zostało wykonane, bo tego się pewnie nie dowiemy. Dzisiaj, czy to jest gra? Tak, to jest gra. To jest gra informacyjna, to jest gra psychologiczna, to jest pewne zachowanie, które no, ma dać wymierne korzyści. Pytanie tylko komu? Więcej, więcej nie wiem, no właśnie, wszystkim. Znaczy po pewnym, w pewnym jest, sensie wszystkim, no tak. To tak jak, to tak jak prawda, pola trydę uczono. Pułapka w pułapce, a w tej pułapce jeszcze jedna pułapka. Jedna pułapka, tak. W pewnym momencie wyciągnięto te dane, potem zaczęły być przerabiane. Jak zaczęły działać w przestrzeni, to kolejni je przerabiali i każdy jakąś tam operację na tym robi. Prawdopodobnie Amerykanie, czy oni zobaczyli na tym Discordzie, że chłopaczek wrzucał i chciał się pochwalić, jaki to jest on niesamowity? Trudno powiedzieć. Jeżeli na przykład mogli to wyłapać, to równie dobrze. Potem on mógł wynosić nie te, co mu się wydaje, tylko te, co ktoś chce. Plus jeszcze, prawda, potem rzeczywiście Maga mogła sobie przerabiać swoje, Rosjanie swoje i Ukraińcy swoje. No to było takie miejsce, które wprowadziło absolutną dezinformację, ale każdy znajdował tam coś dla siebie, co potwierdzało, że ma rację. I to jest jednocześnie podważono wszystko inne. Jednocześnie podważono każdego. przeciwnika. Dokładnie. To jest genialne. Jeżeli rzeczywiście ta operacja w pewnym momencie była nadzorowana przez którąś ze służb lub kilka służb, bo tutaj raczej, jeżeli to miało dobrze zadziałać, to pamiętajmy, że 
te, te dokumenty, to wszystko stało się ważne nie wtedy, kiedy one krążyły gdzieś tam po sieci, nawet po Discordzie, tylko kiedy z jednej strony zaczęły to ruszać różnego rodzaju agencje, CNN, nie CNN, Washington Post, wszystko co tylko się dało, prowadząc swoje śledztwa, a druga fajna rzecz, którą do tego można dorzucić, no to to, że później jak się rzucili na to wszyscy możliwie analitycy w sieciach społecznościowych, to to jeszcze raz zaczęło żyć swoim życiem i jeśli jeszcze na dodatek gdzieś tam dodatkowi analitycy analizowali to, co mówią ci analitycy i nakładało się to wszystko naraz, no to Kula powstała taka kakofonia, że chyba teraz już nikt do końca nie kuma, o co, o co tam chodzi. A naprawdę nie, za, nie, nie wykluczam, że w tym całym szaleństwie, tak jak w żonglowaniu piłeczkami, jest ten moment kluczowy, o którym nie wiemy lub nie dostrzegamy, gdzie prawda, ruch ręką został wykonany, ale piłeczki tam nie ma. I być może, że tam są jakieś rzeczy, które w ten czy inny sposób mają wejść do obiegu lub mają być utrwalone przez, przez tych, którzy analizują to, jako założenie, że bez wątpienia to jest prawdziwe. Znaczy dla mnie generalnie w tej chwili nikt nie może być pewien żadnego dokumentu, żadnego źródła informacji co do pewnych rzeczy, bo te, to, te info były tożsame z tym, co krążyło po przestrzeniach telegramu ruskiego gdzie niegdzie na Grejzonie. Tak, tak, w pewnym momencie były podmieniane, przecież znaleźli te miejsca, Aha. gdzie zamienili te liczby żołnierzy i tak, tak dalej, ale tam potem były kolejne cuda. Więc Słuchaj, to jest, a, a, żyje własnym może, życiem. A może być też i tak, że pewne rzeczy faktycznie miały miejsce i pewne dane zostały e, udostępnione, że tak powiem. I później to właśnie pewne organizacje, pewne e, służby próbowały jakoś ratować to, zamieszczając różne rzeczy, zamieszczając czy próbując. Nie, tak. Może my te, tego nie wykluczymy, że tak było robione, że pewna część tych danych faktycznie miała, e, miała wyciek i pewne rzeczy poszły w eter, że tak powiem. A żeby Oczywiście ratować, to, to tak, tak, i później zaczęli właśnie robić sztuczki, żeby po prostu rozmazać to, że, że te dane, każdy później, tak jak pan, panie Daniel powiedział, robił to pod siebie, tak, pewne rzeczy były zmieniane, udowodniono, że to się nie zgadza, ale... To... Znaczy wszyscy patrzą na te ostatnie wycieki, ale tak. nikt nie ma pojęcia, co na początku to było wyciekało. na początku, dokładnie. Zostało kompletnie przykryte. Dokładnie, i może o to właśnie chodzi, że te służby wielu krajów, bo nie wykluczymy tego, zrobiło po prostu tą robotę, żeby ratować to, co faktycznie może ten chłopak dostał, bo też była informacja, że przecież nawet do gazet e, Amerykanie jak przesyłają informacje związane z rzeczami, które e, no, nie są tak do końca jawne, przesyłają za pomocą szyfrów, tak? Czy te wiadomości są szyfrowane przecież do agencji prasowych, więc tutaj no, pytanie, czy faktycznie nie było miejsca nie było tego przecieku tak naprawdę i jaki był pierwotny przekaz, co było w pierwotnych dokumentach, które się pokazały, bo tego, tego nie ma. Znaczy to jest najbardziej skomplikowana gra operacyjna wszystkich możliwych służb i ludzi ze względu na tą wojnę informacyjną, którą mamy. No przecież ona jest, my się skupiamy na Rosji, my się skupiamy na tutaj Stanach, ale wtedy przemilczamy już zapominamy o Białorusi, zapominamy o interesach chińskich, zapominamy o interesach indyjskich, które mogą w tym momencie dezinformować, pakistańskich. No był przypadek, kiedy, o ile pamiętam, chyba Pakistańczycy zmontowali stronę odnawiającą sytuację Parlamentu Europejskiego, jedną czerpali z niego z tego y, informacje różni dziennikarze, bo była bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o to, a przy okazji przemycała y, prawda, dezinformację na kierunku indyjskim. Tak. Więc ja bym nie, nie patrzył tak blisko, bo różne, różne rzeczy mogą się dziać na obszarach, które nam się nie śnią, od właśnie Indii, Pakistanu, y, Chin, y, Brazylii albo kogoś jeszcze. O kim I dodajmy ale... do tego, że pewien polityk poważny powiedział, dołączmy Australię, Japonię i y, co tam jeszcze? Do NATO, Australia, Japonia. Filipiny? Chyba, Filipiny? <grych> nie, nie, nie Filipiny, ale w każdym razie, żeby dołączyć to. A Izrael, do NATO. Izrael. Tak? Yy, ta informacja ma około 7 czy tam 10 godzin i też się gotuje dookoła tego wszystkiego, bo wszyscy, którzy są zwolennikami yy, szeroko rozumianego pojęcia współpracy z Rosją, dostali drżączki. Ale, ale, ale jak to? Jeszcze oni, to na pewno będzie wojna światowa. Ale no sorry, no ktoś tą wojnę w Europie zaczął, która się może rozlać i to nie zaczęło NATO, tylko zaczęła to Rosja. Ale, ale słuchajcie, ta wojna, ta wojna 
trwa i to nie trwa od 24 lutego 2022 roku. Wojna w przestrzeni trwa od wielu, wielu dekad i to już jest normalne narzędzie przecież. Na całym świecie to jest wojna bez granic. Jak w filmie Marvela, tak? Jest wojna bez granic. Tutaj nie ma granicy. To może I ta inaczej... false flag w tym momencie może być z każdej strony. Dokładnie, dokładnie. No w każdym razie jest wesoło. Rzekł nawet Araszo. <śmiech> Odwiedzajcie więc światowcy nasze zo. Ale <śmiech> tymczasem, patrząc na to całe nasze NATO, biorąc pod uwagę problemy z funkcjonalnością Węgier pod Orbanem, w tym że NATO i być może koniecznością podjęcia drastycznych środków, bo już weszły przeciwko Węgrom sankcje osobi- osobowe na ludzi ekipy Orbana, grożą Amerykanie dalszymi i zapewne Unia Europejska również wejdzie w te same szyny wytyczone w tym momencie przez Stany Zjednoczone. Zobaczymy jak to się skończy. Sytuacja jest w każdym razie rozwojowa. I to, co dzisiaj też z Markiem Meisterem, którego pozdrawiam, rozmawialiśmy, no niestety poziom uzależnienia Orbana od kwestii rosyjskich i wsparcia rosyjskiego, a zwłaszcza jeszcze jego brata w interesach, no jest bardzo, bardzo niepokojący i kładzie się długim cieniem zarówno na NATO, jak i na Unię Europejską. Ale ten wyciek danych powoduje, że Wszystkie te kraje muszą uszczelnić pewne rzeczy. Amerykanie już na pewno robią wielkie sprawdzanie, a przypomnę, że od czasu wycieku dokumentów Snowdena oni poczynili bardzo dużo, żeby szybko identyfikować, kto, jeżeli dojdzie do takiego wycieku, mógł to zrobić. Stąd też już bardzo konkretne są teraz wskazania i ktoś za to na pewno mocno, bardzo mocno beknie. Jednocześnie przypomnę, to co wtedy brano za przejaw wielkiej empatii dla świata w wykonaniu Snowdena, Wikileaks, to wszystko, a tymczasem okazuje się gościu dostał stopień kapitana GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Za co? Że tak powiem, za damskie, nie powiem co, żeby nie oberwać za brak kultury? Tego typu operacje przez Rosjan były prowadzone od dawna. Snowden jest przykładem. Ta ekipa, która dopuściła się tego przecieku, według Danych, które do mnie napływały w ciągu ostatnich 48 godzin. Wczoraj rano było hasło bardzo mocne, że za tym mogą stać Francuzi i Niemcy za tym wyciekiem. Naprawdę, takie informacje ze Stanów od poważnych ludzi dostawałem, no ale czekałem. Dzisiaj się okazuje, że to raczej już nie to, czy i jak i w którym momencie nałożyła się na to Rosja, nie wiadomo, ale raczej jest to de facto dywersja związana z ludźmi, powiązanymi z trampistami albo trampistów, żeby zamieszać w tym kociołku i jak i co zagrać na aferę, co się z tego wypluje, ale na tym ostatecznie oberwą przecież trampiści. Bo to no. jest wskazywane jako zamach i działanie przeciwko krajowi USA. A u nich to poczucie jednak działania dla kraju, niezależnie od tego, w jakiej jesteś partii, jest bardzo silne. To nie to, co u nas. Że jest interes partyjny wyżej niż interes państwa. Tam interes państwa jest pojęciem wspólnym. Więc mocno się miesza, mocno się w tym tyglu miesza i no i siedzimy w pierwszej ławce obserwując to, co się w tej chwili dzieje. I musimy Albo też robimy za powiedzieć... pancerz kontaktowy. Dokładnie, za pancerz. No jesteśmy na pierwszej linii, jak można by powiedzieć, tak? No tak, tylko pancerz typu wybuchowy <śmiech> czy niewybuchowy. <śmiech> <śmiech> Może nas to rozerwać, czy nie? Jako ja, myślę, ci wszystko jedno. ja myślę, że, że na razie będzie przyjmował, aż, aż się w końcu przepali ten pancerz. O, może tak. Panowie, ja może zadam pytanie co do tego. No. Jeżeli wymieszane są dane prawdziwe z nieprawdziwymi i ci, którzy wysłali ten przeciek, wiedzą, że to oni wysłali i ci, co go nie wysłali, to też wiedzą, że go nie wysłali, to czy nie jest to jakaś burza w szklance wody tak naprawdę? Pamiętasz stare powiedzenie z czasów PRL-u? My wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy. No, wszystko w temacie. Co nie przeszkadza sprawdzić, kto się przy okazji odezwie. Dokładnie tak, tak. to było zagranie na aferę. Ja myślę, że ci, ci, ja myślę, ja myślę, że ci co, co powkładali pewne rzeczy, to wiedzą, co wkładali. I też teoretycznie będą po kolei każde agencje wiedziały, co dodały od siebie, więc teoretycznie pewną kontrolę nad danymi z tego dokumentu mają. Mogą też obserwować i analizować, a rzesza analityków 
tam ciężko pracuje nad tym, żeby rozróżnić, co było, a co dodano, albo co zmieniono, albo co mogło być zmienione. No ale teraz patrzcie, pokazywały te dokumenty między innymi, że słabym elementem tych dziewięciu brygad tworzonych na zachodnim głównie sprzęcie jest co? Ilość artylerii. Tak jak brygada, typowa brygada ukraińska miała trzy dywizjony po 18 dział, to tam było 12, czasami 24 i tak dalej. I co się nagle okazuje? Pojawiły się armatochałbice rosyjskiej produkcji, żeby nie było, ale typu szeregu tego, który miała Finlandia i one się pojawiły właśnie w czasie tego miesiąca, od kiedy się ten wyciek pokazał. I kolejne, 19 Cezarów nagle trafia i tak dalej. Czyli są pozytywne aspekty tego wycieku też. No, ale słuchajcie, to też może być tak, że, że pewne rzeczy były specjalnie zrobione, żeby po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, zamazać ten prawdziwy obraz, obraz tego przekazu, który został no, wypuszczony do sieci. tak? I teraz Może w taki sposób się ratowano. Ja jeszcze czekam, czy się pojawi coś więcej a propos tego, bo zaraz będziemy kończyć, bo druga część debaty się za chwilę zacznie, więc tutaj tą skończymy pierwszą. E- Polacy też mają w tym swój, no niestety haniebny udział poprzez to, że jasno w tej chwili Amerykanie wskazują, że trzeba u nas zrobić porządek, bo to zboże, które miało przez Polskę przelecieć i miało trafić do Egiptu, a tam nie trafiło, spowodowało, że Egipt chce zaopatrzyć w w pociski artyleryjskie i rakietowe Rosja. Więc mam nadzieję, że teraz będzie tak sekatorem, równostrawą wszystkich tych, którzy są w to zaangażowani, bo im się to należy. Szanowni Państwo, podsumowując, przebiegliśmy się przez trzy tematy geopolityczne z zacięciem dyplomatycznym i tłem militarnym również. Mamy kilka fajnych wypowiedzi, było kilka ciekawych pytań, ale większość z tego, tak jak powiedział Mateusz, trafi na koniec do naszego afterku, czyli w części trzeciej, gdzie będzie luźniej, swobodniej. I teraz, Szanowni Państwo, Niczym dziękuję naszym tutaj gościom za obecność w pierwszej części. Rozłączymy się. Ci, którzy będą chcieli oglądać tylko zagadnienia geopolityczne, będą mogli sobie obejrzeć od nowa te live'y, czy to na kanale Kremlinka Show, czy to na kanale Kapitan Lisowski. A my za chwilę ponownie połączymy się na live'ie, gdzie tym razem wiodącą rolę będą mieli Paweł Jeżowski i Mateusz Lech, Lech, gdzie będą przede wszystkim elementy ekonomiczne, a my będziemy, przynajmniej ja, bardziej spokojnie z tyłu i w tle. Dziękuję bardzo wszystkim obecnym. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania naszych materiałów i zapraszam na część drugą. Wszemi wobec żegna kapitan Lisowski wraz z moimi gośćmi w tej edycji. A więc po kolei Paweł Jeżowski, Martin, profesor Daniel Boćkowski i Mateusz Panzen-Lech. Cześć. Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy.